ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ റംസാൻ ബ്ലോഗാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് മുകളിൽ കാണുന്ന ഓൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നൂലപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിനടുത്ത പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് വറുത്തരച്ച് ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് സവാള നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തക്കാളി പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പം ചേർക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം നമുക്കത് ഒരു രണ്ട് വിസിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വിസിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അത് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം തേങ്ങ വറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചധികം തന്നെ കറിവേപ്പിലിട്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങ വറക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ കുറച്ചധികം തന്നെ കറിവേപ്പിൽ ഇടുക ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കുക്കറിൽ നിന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് തേങ്ങ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ അടിയിൽ നൂലപ്പവും റെഡി ആയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്നത് മുഗൾ മുളക് ബജിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മസാല തയ്യാറാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് കടലപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സെയിം കപ്പ് തന്നെ മൈദയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊരു കപ്പ് ഒരു കപ്പിൻ്റെ കപ്പാട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു അരക്കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അധികം ലൂസായി പോകരുത് കേട്ടോ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു കട്ടിയിൽ വേണം നമ്മൾ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഒരു നുള്ളു സോഡപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കുറച്ചൊക്കെ ഒരു കട്ടിയിൽ വേണ്ടത് കലക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റലുകൊണ്ട് ലൂസായി പോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മാവ് നമ്മളെ മുളകുമ്മേ പിടിക്കൂല ഇതാണ് മുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് നടുകയെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു മുളക് രണ്ടായിട്ടാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആ മാവിൽ മുക്കിയിട്ടിങ്ങനെ ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം അത് റെഡിയാണിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ പൈനാപ്പിളാണ് ജ്യൂസായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം അത് അടിച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ 
മുലപ്പത്തുക്ക് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് തേങ്ങാപ്പാല് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചൊന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ എഴുതിയിട്ട് തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് അരിച്ച് ഇതേപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നൂലപ്പത്തൊക്കെ തേങ്ങാപ്പാൽ കഴിക്കാൻ ഇപ്പം നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ളൊക്കെ ടൈമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടേബിളിലൊന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ